നമസ്കാരം ഓപ്പറേഷൻ പവൻ എന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈനിക ചരിത്രത്തിലെ യുദ്ധങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അഭിമാനപൂർവം സ്മരിക്കാൻ ഇന്നും ഇന്ത്യ മടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന തമിഴ് വംശജരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രസിഡന്റ് ജയവർദ്ധനയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷനുള്ള അനുമതി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് നൽകുന്നത് സിംഹളരും തമിഴ് വംശജരും ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരും ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞരും ഒക്കെ ഇടപെട്ട് നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഇൻഡോ ശ്രീലങ്ക അക്കോഡ് എന്ന ഉടമ്പടി പ്രസ്തുത കരാറിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരാനായി രാജീവ് ഗാന്ധി സൈന്യത്തിന്റെ നാല് മുപ്പത്തിയാറ് അമ്പത്തിനാല് ഡിവിഷനുകളിൽ ജവാന്മാരെയും ഓഫീസർമാരെയും നിയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് അഥവാ ഐ പി കെ എഫ് രൂപീകരിച്ചു ഇരുപതിനായിരമായിരുന്നു ആ ദൗത്യസേനയുടെ അംഗബലം സമാധാനത്തിന്റെ സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഐ പി കെ എഫിന്റെ ലക്ഷ്യം വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്കൻ സൈന്യം പിന്മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് പുലികളും മറ്റുള്ള ഭീകര സംഘടനകളും ഐ പി കെ എഫിന് മുന്നിൽ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുമെന്നും പതുക്കെ സിലോണിലെ സാഹചര്യം തിരികെ സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നുമായിരുന്നു സങ്കല്പം എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല പുലികൾ വാക്കുമാറി അവർ ആയുധം വെച്ച് നിരൂപാധികം കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല അതോടെ കാര്യങ്ങൾ ഐ പി കെ എഫ് എൽ ടി ടി ഇ എന്നീ കക്ഷികൾക്കിടയിൽ തുറന്ന പോരാട്ടം നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വഴിവെക്കുകയായിരുന്നു ഏറെ കഠിനമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീലങ്കൻ മണ്ണിലെ യുദ്ധം അപരിചിതമായ രാജ്യത്ത് തങ്ങളെ വെറുപ്പോടെ കാണുന്ന ശത്രുപക്ഷത്തെ തുണയ്ക്കുന്ന തദ്ദേശീയർക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജാഫ്നയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഏതാണ്ട് അസാധ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ആ ഒരു ദുർഘട സന്ധിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് സൈന്യം ഓപ്പറേഷൻ പവൻ ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ചയോളം നീണ്ടുനിന്ന പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിൽ ഐ പി കെ എഫിന്റെ നിരവധി സൈനികർക്ക് ജീവാപായമുണ്ടായി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൈന്യം എൽ ടി ടി ഇ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന താവടിയിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ കോക്കുവിലിലെ ടി വി സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയവ പിടിച്ചെടുക്കുകയും രണ്ട് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസ്സുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ് പുലികളും ആ പോരാട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം തമിഴ് പുലികളാണ് ജാഫ്നയിൽ നിന്ന് തുരത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ സൈന്യം നേരിട്ടിരുന്ന പ്രശ്നം വളരെ വലുതായിരുന്നു തദ്ദേശീയരായ പാവപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെയും എൽ ടി ടി യുടെ പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച പോരാളികളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു എണ്ണത്തിൽ പുലികളെക്കാൾ ഏറെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ പി കെ എഫ് സൈനികരെങ്കിലും ജാഫ്നയിലെ തെരുവുകളിൽ അവർ എളുപ്പത്തിൽ ലാൻഡ് മൈനുകൾക്കും പുലികളുടെ സ്നൈപ്പർ അറ്റാക്കുകൾക്കും ഇരയായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ പതിനാറ് ദിവസം നീണ്ട ആക്രമണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു രക്തസാക്ഷികളിൽ രണ്ട് കേണൽമാരടക്കം പതിനഞ്ച് ഓഫീസർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കണക്കിൽപ്പെടാതെ മുപ്പത്തിയാറ് പേരെ ഓപ്പറേഷനിടെ കാണാതെയുമായി അവരും വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എഴുന്നൂറിലധികം ഐ പി കെ എഫ് സൈനികർക്ക് ആക്രമണത്തിനിടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു തമിഴ് പുലികളുടെ പോരാട്ടം ഗവേള ശൈലിയിലായിരുന്നു അവരിൽ പലർക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശീലനം നൽകിയത് ഇതേ ഇന്ത്യൻ സൈന്യമായിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു വിരോധാഭാസം പത്തു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ ചെറുപ്പക്കാരികൾ വരെ വളരെ സാധാരണമായ വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അരയിൽ ബെൽറ്റ് ബോംബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചാവേറുകളായി ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കരികിൽ ചെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചൈനീസ് മേഡ് യന്ത്ര തോക്കുകളുമായി സ്ട്രാറ്റജികായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പുലികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ തലച്ചോറുകളിൽ വെടിയുണ്ടകൾ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്ന തെരുവുകളിലും ഇടുങ്ങിയ ഗലികളിലുമൊക്കെ ലാൻഡ് മൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അവയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ ഇരയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു അർബൻ ഗറില്ല യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാത്രവുമല്ല സിവിലിയൻ കാഷ്വാലിറ്റീസ് തീരെ പാടില്ല എന്ന ശക്തമായ ഉത്തരവ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വഴിക്കും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടു ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന സ്നൈപ്പറുകൾ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ജീവൻ എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയ്ക്കു കടുത്ത ഒരു പ്രതിരോധം ഐ പി കെ എഫ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ പ്രയാണം ഏറെ പതുക്കെയായിരുന്നു നീങ്ങിയത് അമേരിക്കയ്ക്ക് വിയറ്റ്നാമിൽ പറ്റിയ അതേ അബദ്ധം തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ശ്രീലങ്കയിലും പിണഞ്ഞു ശത്രുവിന്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ